こんにちはチャートマスターの根崎ゆきです3月20日水曜日春分の日ですけども、えー、セッションリキャップ取っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますそれでは始めていきましょう So, when you get to the currency that you want to trade, if you're a demo trader, then you have got to, um, uh, could be, I'll get over there and take a look at it. You know? uh, pay attention when you、uh, when we get to your currency and、uh, make a note of the numbers, okay? On the euro, I mean, we first go right up to the T40 chart. We can see that we're inside a wedge here. We did not close the gap. Why is the reason we didn't close the gap? Because to go close the gap is to change the trend. And right now, with all the mess in Cyprus and all that, nobody wants to buy euros. They want to sell euros. まずユーロドルからです。えー、ユーロドル今、窓をまだ埋めてきてないですよねって言ってるんですけど、なぜ窓を埋めてこないか。それはキプロスとかイギリスとか、まあ、みんなユーロを今、買いたくないんだよねと。で、ユーロこれ買っちゃったらトレンドが変わってアップトレンドになっちゃうから、それを嫌がって買ってないんだよねって言ってますね。Does that make sense? Anybody see that? So we're looking for the sell off down to the downside. all Right Right now we don't have anything, but if we can break this and the head and shoulders potential here, get down in there, the safest trade is below 20, 28.68. And then we're looking at a two part trade this part and this part, which we call. 5ポンドドルですけども、まあ、この高値をブレイクしてきたら5208まで買っていきたいね R5 まで買っていきたいねって言ってますね。ドルカナダです、えー、ウェッジにありますけどもし万が一上に抜けてきたらデイチャートのトップ、えー、1.0364 と言ってましたね 1.0364 で下に抜けてきて、まあ、こっちの方がいいと思うんですよねと、えー、なぜならトレンドがこうダウントレンドになるからそしたら1つ目2つ目3つ目とトレードできるよねと。ドルフランですドルフランは今トラブルですよねと、えー、まあ下に抜けてきてるんですけどもまずこのサポートをブレイクしなくちゃいけないそしたら次はこのトレンドラインがあるのでこれビッグボーイたちにとってちょっと売るのは難しいよねとじゃあここで跳ね返されて上に上がってくる可能性が高いでそうしたら気をつけなくちゃいけないのがヘッドショルダーが見えてきますよねと。Uh, but we still got 90 pips up there if we can get the bounce. 
Right now they haven't gotten to the bounce point, so there's nothing to do until they do that. Alright, value yen, uh, kind of going to the downside as you can see, there's no trade unless we can break to the downside at all, in my opinion. Alright, because both of these trends are up. I don't know which trend is right. So I got them both on there. I don't know which trend is right. They're proving both of them, so I'm just kind of uh, in a quandary here. But any trade to the downside is still going to be counter trend, so uh, there is an opportunity for counter trend traders right there. I'm not interested in it. I'm interested in the bot. ドル円です。ドル円は買いで見ていきたいですと。今二つトレンドライン、チャンネルライン引いてますけど、まあ両方ともアップですよね。で両方ともプルーブされている、証明されているので。まあ、2つの,このトレンドを使っていきたいんですけどもしブレイクしてきたらこの黄色い丸の部分、えー、サポートまでカウンタートレードを行くんですけども、まあ、私は興味ありませんとそれより跳ね返ってきて高値を目指していきたいですよねと。Aussie dollar. We're looking to see if we can get a bounce and get up to this target right up in here. All right, so we've got a one, two, three, four, five, got A, B, C retracement. Right in here probably is where we're going to see the bounce, and there's our trade right there. Wide open space. Aussie dollar です。一二三四五 A B C があってここで跳ね返ってきたらあのサポートレジスタンスのあるここまで取りたいねと。If you move here, we only trade in the wide open spaces. Your job as a trader is to find the wide open space and then determine whether you can make a trade when it gets into that area. Other than that, you don't make a trade.、Uh, yeah, but I thought you traded every day. There are many days you don't trade because there are no trades. There are thousands of 5.5 and 8 bit trades every day. Thousands of them.、Right? If you decided to buy into that game, you're not going to be here in 90 days. So don't do it.、Right? We're waiting for the breakout up there. オージードルはまあブレイクしてきたら買っていきたいねっていうのと、まあ、毎日トレードはしないよねあとワイドオープンスペース狙っていきたいよねっていうことを言ってて、まあ、5から8ピップのトレードするんだったら毎日100個1000個あるんですけど、まあ、こういうワイドオープンスペースっていうのはそんなないわけないっていうかあの毎日別にあるとは限らないよねっていうことを言ってます。ユーロ円なんですけどこの122円まで売りたいなみたいなことを誰かが言ってて、まあ、それ見たらこのトレンドとあるからここで跳ね返る逆に122円で跳ね返るぐらいの気持ちでいきたいよねとで今ウェッジにいる人ってよく分かんないとでじゃあそういう時にどっちのトレンドなの、まあ、アップトレンド一応引けてるんですけどこれが違うかもしれない、まあ、一応ハートラインもこうプルーブされてるんですけど違うかもしれないじゃあ何を見るかっていうと<笑>この下のこの下の3つの平均足で60分、10分、240分の MA の下、キャンドルも赤いので、まあ、これ今は下がるかもしれないよねっていうことを言ってます。
As you can see, there's just no space in here, number one, and we got a day chart turn line bisecting this whole move. That day chart turn line could certainly be the bounce point for the buy. Right? So to me, it's just too dangerous, and there, there are better opportunities somewhere else. I'm not going to trade it. And I'm an EJ trader. This is my go-to currency. And when I don't like the EJ, I go, no, 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 I just don't like it at all. I just don't like it at all. It's my go-to currency. So I don't like it. But, I mean, it's there. It's there for more advanced traders. All right, pound yen. All right, pound yen is, is trying to break out of this wedge. As you see, we got a break. We now got a hook. Will we get to go? I don't know if it'll we'll get to go. But even if we get to go, I'm not interested in this either because I am in an uptrend, as you can see. Very clearly, we're making higher lows and lower highs. So we're a buyer, all right? And this, however, could be the head and shoulders. In which case, this would be the break of the neckline right here. And when we break here, then we could do that. If it proves that, I might... Pond yen desu. Pond yen wa ima up trend desu. Kanzen ni up trend desu. High ya high, low ya low. Yasune kiri age, takane kiri age de kite imasu. なので、あまあ、買っていきたいですけども、まあ、ヘッドアンドショルダーが見えていてこの、これが今ネックラインになってます。このネックライン下にブレイクしてきたら売りですよねと。So, えー、それでそしたら今度はダウントレンドネックラインブレイクしてきたら売りでダウントレンドのポンド円で引いていきたいねとで今思い出したんですけどユーロ円の,あのトレードアラート買いできてましたよねまた見ておいてください次、オージエンですねちょっと画面がちっちゃくなってしまったんですけども、まあ、ユーロポンド、OG は特にすることなくて、次はあーのー OG あーユーロポンドですねということで。ユーロポンド、この下のトレンドラインブレイクで売りっていうのでメイクセンス、納得いきますよねと、キプロスの問題もありますし、やっぱり、まあ、ファンダメンタル的にも売りですよねっていう感じです。8438の R5 がターゲットになりますよねと。まあ、この窓埋めを埋めてないというのがちょっと不安なんですけど、100% 窓埋めはないというのが1つと、1回落ちてきてからこうトップをつけに行く可能性がありますよねと。で、これもトレーダーだと来てましたので、またご確認ください。
right? but they do like to, but they don't have to. So I'd be looking for that cell right there. That's a pretty nice little cell if we can get it. Euro Aussie, nothing to do because we're at the bottom of the trend and they're selling out Euro. Euro Cad, we do have a bear flag, and that's a good sign for us. We've got a little bear flag right here, you can see. Right, so because we have a Euro OG wa ま売りの方なのにダウントレンドのあの下にボトムにあるので売れない。で次ユーロカナダを見ていますが。Bear flag that's a selling sign, right? It's also a break and a hook on the day chart trend. So the downside trend is the one we're looking for. ベアフラッグが出ていてデイチャートのトレンドでブレイクフックしているのでサポートされているのでまあゴーして下のサポートまで行くかもしれませんと。If we get this trade, when it comes back down and breaks through this line right here, and this line right here, we'll be interested. That's 46. We've got 46 pips to move our stop by 3200, and then target the 3144 and the 3118 right down here. That's a nice trade if that'll happen. All right? We've got a bear flag telling us it's going to do that. So I'd be real interested in the zero CAD if it can break the bear flag. And if it can't break the bear flag, it's not going down. So you don't have to worry about that. What you got to do is wait for it to break the bear flag. カナダ円です。ビッグハードボトムがありますと。まあ、ずっとこのボトム使われていますので黄色い線のところですね。まあ、ここで止まるだろうで,すで,でしょうから、まあ、ここを気をつけてあと50ピップぐらいはトレードできますねと。There is a top possibility coming down to 92 where we have all these bottoms right here and tops and bottoms and bottoms. So down to 92 from that. 92円ブレイクしてきたら完全にダウントレンドになって、えー、どうなるかなっていう感じですねと And then don't forget tonight, the, the yen has on a bank holiday. So we don't have any yen traders tonight in the,、uh, in the yen market, the Asian market. So we may not see that happen at all. But they're in position to make that trade. New Zealand yen, we did find some sellers here. Do we find enough to, to be a seller yet? Not yet. See that? And it's late in the day. But we found some sellers. Notice where they came back to. They, now we have a break, a hook, and now we're looking for the go on the break of the bear fly. これブレイクフックこのベアフラッグをブレイクしてでフックして。えー、ゴーになったら買いなんですけど、あ売りなんですけど、でこの今赤いキャンドルがこのハイライトされたペイントキャンドルになったら今売っていきたいよねっていうことを言っていまして、言ってますね。このニュージーランド、上にブレイクしてきたら買っていきたいねと。
So basically we got a sideways move right here. Everybody see that? All right. So once we break above here, we got this opportunity right here. And there's a lot of stuff in the way here. So uh, the good news about this is that if you scale it in, there's a great opportunity to trade. If you're scaling in, you get one, then you scale in here. You get above it, scale in here, scale in here, like that. So you get one, two, three opportunities to scale in on this thing on the break. ポンドフランです。高値ブレイクしてきたらまず一つ目。で、フックして抜けていったら二つ目。で、ブレイクあ、フックしてもブレイクしてきたら三つ目っていうふうに、結構オポティニティ選択がありますよねと。ポンドフランですね。And the hook of the top. So, wait for that. I have to find the opposite of doing, doing nothing going sideways. So, we're looking for the buy. When and if it happens, it probably is not going to happen until they get over to the heart line. They move their way over here like this and finally get over here, and then we'll see it rock. Now remember, the personality of the currency is that when it decides to go, it goes. So we want to be waiting for that, and if it happens, we'll be able to take that trade. Right? So. OG, OG QE ですね、これ。まあ上がってきて、こう今サイドウェイになってきて、上がってまたスペースできたら買っていきたいねっていう感じですね。There it is. Hi, right, everybody. That's what I see. I'll see everybody tomorrow. Have a great day. Be careful today、uh, in trading. Don't forget tonight, you've got no yen traders. The Bank of Japan is on holiday, and all of the banks are on holiday. All right. Have a great day, everybody. We'll talk to you later. はい、というわけで今日のセッションリーキャップ、ここまでです。今日はユーロポンド、ポンドフラン、ユーロ円。ユーロポンド、ポンドフラン。ユーロ円この3つのサイン来てましたので、えー、また確認しておいてもらえたらなと思います、えーまあ、ファンダメンタル的なことも結構ありましたので、まあ、今日日本の銀行休みですけども、まあ、あのユーロとか動いてくるんじゃないかなとも思うのでまた気をつけながらトレードしていきたいなと思いますそれではどうもありがとうございました今日はここまでです失礼します